삼한 스푼 며칠 남지 않은 명절 장보기 앞서 냉장고 정리부터 해야겠다는 생각이 들었다. 먼저 여러 번 냉동실에는 봉지며 그릇마다 내용물을 확인하기 어려울 정도로 얼려있는 음식들이 가득했다. 한달 전쯤 세일이라고 덥석 산 제주도산 돼지고기는 냉동고 깊숙이 자리를 차지하고 있고 먹다 남긴 국고기도 얼음덩이로 남아있었다. 냉동오징어가 남아있는 것도 모르고 며칠 전 마트에서 구입한 오징어는 딱하다는 듯이 까맣게 언눈으로 나를 쳐다보고 있었다. 어디 그뿐이랴 굵은 토막만 골라먹다 남긴 갈치토막들은 얼마나 오래 방치되었던지 황금갈치로 변해 있고 시아버님 기일에 올렸던 떡들 하며 봉지봉지 끓여 먹고 남은 떡국떡에 퍼먹다 남긴 아이스크림 통까지 냉동실은 목까지 꽉차 비명도 못 지르고 주부인 나의 게으름을 꾹 참아내고 있었던 것이다. 미쳤어 미쳤어 연신 내 자신을 자책하며 오래돼 변색되거나 못먹듯 것들은 버리고 남은 것들은 종류별로 분류해 정리를 하였다. 이번엔 냉장실 차례 냉장실이라고 별다른 모양새일까 찰필 처리를 미루던 바닥난 김치통 두 개도 얼른 드러내고 유효기간 지난 어묵이며 햄은 미련 없이 쓰레기 봉투 속으로 조금씩 남은 호박이며 감자들은 종류별로 지퍼백에 동승시켰다. 언제 샀는지도 기억이 없는 상추는 아직도 초록빛을 띠고 있어 섬뜩한 마음까지 들었다. 변색된 야채들을 골라내고 과일들은 종류별로 한쪽으로 밀고 나니 그동안 내가 얼마나 직무유기를 하고 있었는지 깊은 반성이 되었다. 얼추 추려내고 다시 정리한 냉장고는 아까보다는 훨씬 숨쉬기가 편해진 것 같았다. 내친 김에 냉장고 얼굴까지 박박 윤을 내놓으니 내 마음까지 후련했다. 문득 하루에도 수십 번을 열고 닫는 냉장고 속도 파악 못하고 살면서 친하다거나 자주 만난다는 이유만으로 보이지도 않는 사람 속을 다 안다고 일비일리하던 내 자신이 떠올랐다. 이젠 내 마음도 냉장고 정리하듯 정리를 해야 되겠다는 생각에 마음의 문을 열고 들여다보았다. 그때그때 풀어냈어야 할 오해와 미움의 감정들은 냉동실 구석의 언고기처럼 녹여내기 어려울 정도로 경직되어 숨어있었고 이제는 잊어버리고 정리해야 할 감정조차 구차한 미련 때문에 냉장실의 오래된 야채처럼 나 스스로를 변색시키고 있었다. 허우대만 번지르르 한빈 김치통 같은 내 자만심까지 한몫 거들고 있는 모양새라니. 남은 곡고기를 한데 모아 얼큰한 육개장을 끓이며 펄펄 쏟아내는 냄비에 더운 김에 나의 헝클어진 가슴 속을 조금씩 담아 날려보냈다. 냉장고를 비우듯 이제 가슴에 응어리졌던 묵은 감정들을 덜어내며 그 자리에 좋은 생각과 바른 마음이 마음껏 숨을 쉴수 있도록 항상 신선한 생각들로 살아야겠다. 언제라도 미쳤어를 남발하며 직무유기를 탓하지 않도록 
냉장고 속은 물론 내 마음의 냉장고까지 항상 점검하고 상하기 쉬운 것들은 미련 없이 자주 비워내야겠다.